হ্যালো ফ্রেন্ডস পৌরণতে আরেকটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা শিখব যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কি কি গুণ রয়েছে গত ক্লাসে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যে সব বৈশিষ্ট্য জেনেছি সেগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের সবার মনে আছে তাই না আচ্ছা তো আজকে আমরা চলো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণগুলো সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করি ঠিক আছে প্রথম যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুবিধাটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এটি জাতীয় ঐক্য এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় ঘটায় আচ্ছা বড় বড় দেশগুলোতে যেটা দেখতে পারবে এক একটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এক এক রকম বা এক একটি অঞ্চল এক এক রকম সংস্কৃতি আসলে অনুসরণ করে যেমন ধরো ভারতের সেভেন সিস্টার্স বা পাহাড়ি যে অঞ্চলটা রয়েছে সেখানে কিন্তু তোমার এক রকম সংস্কৃতি রাজস্থানের দিকে গেলে আরেক রকম সংস্কৃতি ঠিক আছে বা তামিলনাড়ুর দিকে গেলে কিন্তু আরেক রকম সংস্কৃতি তাই না তার মানে প্রত্যেকটি রাজ্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই অন্যরকম তো দেখা যাচ্ছে যে যখন আমরা আসলে এই রাজ্যগুলোর ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন সরকারের হাতে দিয়ে দেই এবং তাদের সিদ্ধান্তই সেই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রাখি তখন আসলে দেখা যায় প্রত্যেকটি সরকার তাদের যে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে সেটি রক্ষার্থে কাজ করে এবং একই সাথে তারা আবার নিজেদেরকে কিন্তু জাতীয় ঐক্যের সাথেও সংযুক্ত করে ঠিক আছে তার মানে দেখা যাচ্ছে এই প্রত্যেকটি রাজ্য আলাদা হলেও দিন শেষে কিন্তু তারা সবাই ভারতীয় ঠিক আছে তাদের কিন্তু আবার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথেও সম্পর্ক রয়েছে ধরো ভারত যদি ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক বিষয়ে ইন্ডিয়ার ভূমিকা কি হবে সে বিষয়ে যে সিদ্ধান্তটা আরা নেয় সেখানে পিএমের যে সিদ্ধান্ত থাকে সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রত্যেকটি রাজ্য মেনে নিচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ সেখানে তারা জাতীয় ঐক্য রক্ষা করছে আবার তারা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করছে এবং এটির মধ্যে সমন্বয় ঘটাচ্ছে দুই নম্বর যে সুবিধাটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এটি আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাজের চাপ অনেক কমিয়ে দেয় আমরা যখন এক কেন্দ্রিক সরকারের সমস্যা নিয়ে পড়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা জেনেছিলাম এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অনেক বেশি চাপ থাকে এখন চিন্তা করো একটা অনেক বড় দেশে যেখানে তোমার কোনো কোনো রাজ্য বাংলাদেশ নামক দেশটার চেয়েও বড় সেই রাজ্যটা এবং আরও অনেক রাজ্য যুক্ত হয়ে একটা দেশ গঠিত হয়েছে সেখানে যদি একটি মাত্র সরকার থাকে তাহলে কীরকম অবস্থা হবে সেই সরকারের উপর কী পরিমাণ প্রেশার পড়বে তার চেয়ে তো এটাই ভালো যে প্রতিটি রাজ্যে আলাদা আলাদা সরকার থাকুক সবার আলাদা করে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকুক আলাদা তোমার কৃষি ব্যবস্থা থাকুক আলাদা শিল্প ব্যবস্থা থাকুক তাই না এরকম যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কিন্তু প্রত্যেকটি রাজ্যে আলাদা আলাদা সরকার এবং আলাদা আলাদা মন্ত্রণালয় রয়েছে অর্থাৎ একজন চিফ মিনিস্টার তার রাজ্যে কিন্তু তার মতো করে মন্ত্রিসভা দিচ্ছে আবার অন্য একটি রাজ্যে আরেকজন চিফ মিনিস্টার তার রাজ্যে করে আলাদা মন্ত্রিসভা নিচ্ছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন অংশ নিয়ে কাজ করছে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপটা কিন্তু আসলে অনেক কমে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তিন নম্বর যে সুবিধাটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে এটি আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের উপযোগী আমরা যখন এক কেন্দ্রিক সরকারের সমস্যা পড়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে এক কেন্দ্রিক সরকার থাকলে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন বা অঞ্চলভিত্তিক সুবিধা কিন্তু অনেকটা অবহেলিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা যদি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারে দেখি তাহলে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য যদি একজন সিএম থাকে যদি একটা আলাদা মন্ত্রণালয় থাকে যদি একটা আলাদা আইন সভা থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে সেখানকার আইন সভা শুধুমাত্র সেই রাজ্যটার জন্য আইন পাশ করছে সেখানকার মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র সেই রাজ্যটার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে সেখানকার চিফ মিনিস্টার শুধুমাত্র সেই রাজ্যটার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ঠিক সেরকম তার পাশের রাজ্যেও একই রকমভাবে পুরো প্রক্রিয়াটা চলছে ঠিক আছে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকে নিজের অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে একদম সর্বোচ্চ মনোযোগী হতে পারছে তাই না তার মানে এই ধরনের সরকারে সাধারণত আঞ্চলিক সমস্যা খুব দ্রুত এবং খুব এফেক্টিভভাবে সমাধান হয় ঠিক আছে চার নম্বর যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে এবং স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশে সহায়ক আমরা যখন যুক্তরাষ্ট্রীয় সম সরকার সম্পর্কে আগে অল্প একটু পড়েছিলাম তখনই কিন্তু আমরা জেনেছিলাম যে এখানকার ধরো ভারতের উদাহরণ দিয়ে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে কোনো রাজ্যে বিজেপি বিজে বিজেপি শক্তিশালী আবার কোনো রাজ্যে কংগ্রেস শক্তিশালী কোনো রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী ঠিক আছে 
আবার কোন রাজ্যে নিজেদের আলাদা সরকার রয়েছে ঠিক আছে ধরো তামিলনাড়ু যে রাজ্যটা রয়েছে তাদের কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা একটা পার্টি রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি পার্টি সেই রাজ্যের কিন্তু সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবে বা সেই রাজ্য কেন্দ্রিক রাজনীতিটা করে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একটা একটা দেশ থেকে বিভিন্ন একটা দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনেকগুলো নেতা উঠে আসছে ঠিক আছে তারা সবাই তাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আবার দেখা যায় তারা তাদের রাজ্যে যখন খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় তখন তারা জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে অর্থাৎ বিভিন্ন রাজ্য কেন্দ্রিক রাজনীতি করে তারপর সেখান থেকে যোগ্য মানুষগুলো দেখা যাচ্ছে তোমার কেন্দ্রীয় রাজনীতির দিকে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে একদম যোগ্য মানুষগুলোকে আমরা পাচ্ছি গুরু জনপ্রিয় মানুষগুলোকে আমরা পাচ্ছি আবার ঠিক সেভাবে স্থানীয়ভাবেও নেতৃত্ব বিকাশি বিকশিত হচ্ছে শুধুমাত্র দেখা যাচ্ছে না যে রাজ্যগুলো উন্নত সে রাজ্যগুলো থেকে বারবার নেতারা উঠে আসছে প্রত্যেকটি রাজ্যেরই নেতা রয়েছে তারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা পাঁচ নম্বর যে সুবিধাটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে এখানে কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা লোক পায় এটি নিয়ে সম্প এটি সম্পর্কে আমরা আগে অল্প একটু জেনেছি আর একটু জানি সেটা হচ্ছে দেখো ইন্ডিয়ার যে উনত্রিশটি রাজ্য রয়েছে সেই উনত্রিশটি রাজ্যের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত সেই উনত্রিশটি রাজ্যের সিএমরা নিয়ে থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ সেখানে কিন্তু চাইলেই দেশটির উপর ইচ্ছা ইচ্ছা মতো কোনো আইন চাপিয়ে দেওয়া যাবে না কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো আইন যদি পাশ করা হয় তাহলে সেই আইনটি তার একটি রাজ্যে বলবৎ হবে কি না এটা কিন্তু নির্ভর করে সেই রাজ্যের সরকারের উপর ঠিক আছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে তোমার রাজ্যগুলোর জন্য ভালো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলে তো ভালোই কিন্তু যদি কোনো একটি রাজ্য মনে করে যে কেন্দ্রর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটি আসলে তাদের জন্য ভালো নয় বা কেন্দ্রের সরকারের সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা তারা কিন্তু এটির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করতে পারে এবং নিজেদের মত কিন্তু তারা তাদের রাজ্যে বাস্তবায়ন করতে পারে তাই না তার মানে দেখা যাচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক বেশি সতর্ক থাকছে তাই না সতর্ক কেন্দ্রীয় সরকার তো আমরা এখানে কি জানতে পারলাম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে পাঁচটি গুণ রয়েছে সেই পাঁচটি গুণ সম্পর্কে পরবর্তী ক্লাসে আমরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো জানবো ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো অল্লাহ বেস্ট